Dear all the viewers, welcome to my channel Royal Zenith. It's me Goddess Sami. I'm back with the next video of class 11 and 12 compulsory English. In this video, I'll give some ideas about writing biography. You can go to my blog www.royalzenith.blogspot.com for more notes of class 11 and 12 compulsory English and major English. यो भिडियो लाई सुरु गर्नु भन्दा पहिले म क्लास 11 र 12 को कम्पलसरी इंग्लिश को स्पेसिफिकेशन ग्रेड अर्थात विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा म यहाँ बताउन गइरहेको छु अर्थात परीक्षामा कुन-कुन खण्डबाट कति नम्बरको प्रश्न सोधिने छ भन्ने बारेमा यहाँ बताउन गइरहेको छु र क्लास 11 ग्रेड 11 एन्ड 12 को कम्पलसरी इंग्लिशमा रिटर्न एग्जाम 75 फुल मार्क्स को हुन्छ 25 मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल अथवा इन्टर्नल इभ्यालुएसन आन्तरिक मूल्यांकन को हुन्छ यो 75 नम्बर मध्ये रीडिंग मा 35 नम्बर हुन्छ अर्थात रीडिंग मा 15 नम्बर को एउटा अनसिन प्यासेज आउँछ र बाकी 20 नम्बर को चाहिँ बुक बाट लिटरेचर सेक्सन बाट क्वेशन आन्सर हरु पोएम स्टोरी एसे र ड्रामा बाट 20 मार्क्स को चाहिँ क्वेशन आउँछ यो रीडिंग मा त्यसैगरी राइटिंग यो राइटिंग भनेको फ्री राइटिंग र गाइडेड राइटिंग छ त्यसमा 25 मार्क्स को राइटिंग बाट आउँछ र 10 नम्बर को ग्रामर को क्वेशन आउँछ भने भोकाबुलरी अर्थात शब्द भण्डार बाट 5 नम्बर को क्वेशन आउँछ यो 12 मा चाहिँ साउन्ड सिस्टम बाट पनि कन्सोनन्ट भोवेल साउन्ड प्रोनन्सिएसन बाट पनि यो भोकाबुलरी अन्तर्गत क्वेशन आउने गर्दछ अब 25 मार्क्स को जुन राइटिंग हुन्छ त्यो राइटिंग मा के के कुराहरु कस्तो खालको कति वटा क्वेशन आउँछ म त्यसको बारेमा यहाँ बताउन गइरहेको छु राइटिंग दुई प्रकारको हुन्छ फ्री राइटिंग र गाइडेड राइटिंग हुन्छ फ्री राइटिंग मा चाहिँ अलि राइटर लाई हामी लेख्ने मान्छे लाई विद्यार्थी लाई लेखाइमा स्वतन्त्रता हुन्छ आउट अफ ट्र्याक त जान त मिल्दैन त्यही पनि विषयवस्तुमा आफु फ्रीली हामी लेख्न सक्छौ भने गाइडेड राइटिंग मा अलि त्यहाँ चाहिँ गाइड गरिएको हुन्छ त्यो अनुसार हामी चल्नु पर्ने हुन्छ र फ्री राइटिंग मा दुई प्रकारको क्वेशन आउँछ एउटा सर्ट फ्री राइटिंग आउँछ त्यो चाहिँ 8 नम्बरको हुन्छ र यस अन्तर्गत जब एप्लिकेशन आउँछ जागिरको लागि निवेदन पर्सनल लेटर व्यक्तिगत चिठी एडिटोरियल लेटर सम्पादकलाई चिठी राइटिंग सीवी अर्थात व्यक्तिगत विवरण अथवा बायोडाटा अथवा करिकुलम भिटा अथवा रिज्युम पनि भनिन्छ यसलाई त्यो आउँछ र त्यसैगरी राइटिंग इमेल पनि इमेल लेखन पनि आउँछ यो मध्ये एउटा क्वेशन आउँछ 8 मार्क्स को फ्री राइटिंग अन्तर्गत र अर्को यस अन्तर्गत लङ खालको फ्री राइटिंग आउँछ त्यसमा एसे राइटिंग निबन्ध लेखन भयो क्रिटिकल थिंकिंग वाला एसे पनि आउन सक्छ अर्थात हामीले समालोचनात्मक तरिकाले अथवा हामीले सोचेर लेख्ने खालको त्यो खालको क्वेशन आउँछ क्रिटिकल थिंकिंग आलोचना अथवा पछि विपक्षी राम्रा नराम्रा एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस जस्तै व्हाट आर द एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ युजिंग मोबाइल फोन यस्तो खालको एसे अनि बायोग्राफी राइटिंग अर्थात हामीले जीवनी लेखन अनि फिल्म र बुक को रिभ्यु र फिल्म र किताब को पुस्तक को रिभ्यु कस्तो छ त्यो त्यसको बारेमा लेख्न पनि आउन सक्छ र डायरी एन्ट्री र दैनिकी लेखन कुनै दिन को कुनै विशेष दिन को कुनै हामीले जीवनमा घटेको घटना को बारेमा त्यो डायरी लेख्न पनि आउँछ यो यस अन्तर्गत र त्यसैगरी अर्को भनेको यसमा कम्युनिके र प्रेस रिलीज जसलाई हामी प्रेस वक्तव्य अथवा प्रेस विज्ञप्ति भनेर पनि भन्छौ कुनै विभिन्न कार्यालय अथवा व्यक्तिले कुनै पत्रकारलाई समाचार माध्यमलाई जानकारी गराउन छ भने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने गर्छन् त्यसलाई भनिन्छ कम्युनिके र प्रेस रिलीज भनेर भनिन्छ त्यो लेख्न पनि आउन सक्छ मानव कुनै राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अथवा कुनै अफिसले गरेको यस्तो खालको लेख्न पनि आउन सक्छ र यसमा सेकेन्ड टाइप भनेको गाइडेड राइटिङ जुन चाहिँ 7 मार्क्स को हुन्छ यो त यस अन्तर्गत प्याराग्राफ राइटिङ अर्थात अनुच्छेद लेखन न्यूज स्टोरी राइटिङ अर्थात समाचार लेखन अनि इन्टरप्रेटिङ प्यारा अर्थोग्राफिक टेक्स्ट भनेको पाइचार्ट डायग्राम बारग्राफ यस्तो टेक्स्टहरुलाई यस्तो चित्रहरुलाई वर्णन गर्ने अथवा जुन 9 10 मा पनि 8 मा पनि सोधिन्छ त्यो बारग्राफ पाइचार्ट लाई हामीले डिस्क्राइब गर्ने पनि आउन सक्छ यसमा र अर्को भनेको समरी राइटिङ अर्थात सारांश लेख्ने र त्यसैगरी स्केलेटन स्टोरी यसमा चाहिँ कथाको सुरुवात अथवा कथाको अन्त्य अथवा मोरल केही न केही दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा बाँकी कथा आफैले हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मानौ वान्स अपन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो भनेर बिगिनिङ दिएको छ भने त्यसलाई बाँकी आफैले लेख्ने पनि हुन सक्छ कहिले काही एन्डिङ दिएको हुन सक्छ कहिले काही मोरल दिएको हुन्छ त्यो मोरल आउने खालको हामीले स्टोरी आफैले डेभलप गर्नु पर्ने हुन्छ नाउ बायोग्राफी राइटिङ जीवनी लेखन भनेको के हो त 
अ बायोग्राफी इज एन अकाउंट अफ समन्स लाइफ रिटर्न बाय समन एल्ज बायोग्राफी को जीवन ही कसई को जीवन को बारे में लेखी वर्णन अथवा वृत्तांत हो अकाउंट वृत्तांत अथवा ब विवरण हो जो अरुले लेखीदि मानौ मेरे बारे में कसैले अरुले लेखीदी मेरे जीवन को बारे में तो जीवन ही हो बायोग्राफी हो तर मैं आप जीवन को बारे बा लेखे भाई अटोबायोग्राफी अथवा आत्मकथा भाई आपको जीवन आप अटोबायोग्राफी ररूले लेखदे भाई बायोग्राफी री हेव टू इन्क्लूड द फलोइंग थिंग्स इन द बायोग्राफी राइटिंग हमें जीवनी लेखन में के के कुछ सवेश कर फर्स्ट तो हमी कस को जीवनी लेख्ते तो नाम तो सवेश होने नहीं भैलो उक्त व्यक्ति को नाम हमी बायोग्राफी को जीवनी को शीर्षक में लेख् पर्ने हो संगसंगे उसको विशेषता के ही गुण भी हमें तैं जना शीर्षक में लेख्य जैसे लौह पुरुष गणेश मन सिंह आइरन मैन गणेश मन सिंह अथवा आदिकवि भानुभक्ताचार्य अथवा महाकवि देवकोटा यो खाल शीर्षक दिए राम हो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मत भन्नभंदा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा अभी दुईटा थोप्लो दिए महाकवि यो लेख्ता तो शीर्षक अलि ओजस्वी अथवा बलिओ खाल राम स्ट्रंग खाल होता रो संगसंग हमें अब विवरण में चाह नाम लेखी सके डेट अफ बर्थ तो व्यक्ति कहले जन्मे अभी बर्थ प्लेस कह जन्मे पेरेंट्स आमा बुआ को नाम को नाम के हो अज सकता कति हो संतान हो आमा बुआ को लेखने तेगरी एजुकेशन उसको स्कूलिंग विद्यालय को शिक्षा कह पूरा भो हायर एस हायर स्टडी मथिलो लेवल को उच्च शिक्षा कह प्राप्त गयो तो हमें सवेश कर आप्टर दैट कंट्रिब्यूसन उसको योगदान आपको ऊ राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में साहित्य में कुन क्षेत्र में उसको योगदान के उसे मानव राइटर होने लेखक होखे हो तस्त कुछ उपलब्धि हमें इन्क्लूड कर पर्ने होफ्टर दैट वी हेव टू इन्क्लूड हबीज इंट्रेस्ट लाइक्स डिस्लाइक्स ये कुछ उस मन पर्ने रुचि उसको के मानव समाज सेवा में अथवा घूम मन पर्च अथवा लेखन मन पर्च अथवा अरु को सेवा कर मन पर्च के खाले हबीज रुचि इंट्रेस्ट अभी मन पर्ने न पर्ने चीज लाइक्स डिस्लाइक्स हमें इसमें सवेश कर सकता ते पच्छी उसे प्राप्त करवाड्स उसे प्राप्त करम्मान पुरस्कार मान पदवी के प्राप्त गयो तो हमें सवेश कर सकता ते पच्छी वृद्ध काल अथवा पच्लो जीवन को उत्तरार्ध अथवा लेटर लाइफ ओल्ड एज कसरी बीत कह बीत तो यदि व्यक्ति मर सकते उसको डेथ भी हमें मृत्यु को मिति कहले हो तो हमें कह हो तो हमें सवेश कर सकता तर जीवनी लेखी को हर एक व्यक्ति मरेक होने हो हमें जीवित व्यक्ति को जीवनी लेखन सकस अब परीक्षा में सो सकने नमूना प्रश्न एक्जापल सैंपल क्वेश्चन यहाँ मैं दुईटा यहाँ सल्व कर देखाने जैसे राइट अ बायोग्राफी अफ अ नेशनल फिगर यू लाइक मस्ट तैं चिन्नभक जानूक नेपाल को राष्ट्रीय व्यक्तित्व को बारे में जुनसुक हो जुनसुक फील्ड को भेपनी उसको बारे में लेख्होस्ट व्यक्ति नई नतोक इसी भी आन सब अब मैं तेज को यहाँ सल्व कर गई रहे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा द ग्रेट पोइट महाकवि देवकोटा भर यह शीर्षक में दी को हमें लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भर मत टाइटल दिता फरक पड़े ये अलग बोल्ड अलग मोटो अक्षर ने लिखा राम होीक्षा में रोटो को चित्र बना तो जरूरी होते हैं एक्जाम में यह तो भिडियो में अटोमेटिक हम अपड कर फोटो राख् मिलने सजिल मैं गे नाव हिज बायोग्राफी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बर्न इन नाइन्टीन सिक्सटी सिक्स बीएस इन दिल्ली बजार काठमंडू ऑन द अस्पिशियस अस्पिशियस पवित्र डे अफ लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को जन्म उन्नाइस सौ छियासठी विक्रम संवत में लक्ष्मी पूजा को दिन में भग थी द डे व्हेन द गडेस अफ वेल्थ इज वर्सिप इन एवरी हाउस होल्ड जो दिन चाहे लक्ष्मी पूजा को दिन में धनकी देवी लक्ष्मी लर एक घर में पूजा कर हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम लक्ष्मी प्रसाद लक्ष्मी पूजा को दिन जन्मे होना उनको नाम लक्ष्मी प्रसाद राखी हो हिज पेरेंट्स वेर तिल माधव देवकोटा एंड अमेर राज्य लक्ष्मी देवकोटा यह पेरेंट्स को नाम आयो बुआ को नाम तिलमाधव देवकोटा थी आमा को नाम अमर राज्य लक्ष्मी देवकोटा थी अल्दो हिज नेम मीन्स द ब्लेसिंग अफ द गडेस अफ वेल्थ ही वाज पुअर अल हिज लाइफ उनको नाम लक्ष्मी प्रसाद भापनी तर उनको जिंदगी में सद अभाव अथवा गरीबी ने नई सताई रहो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इन हिस्स स्टेड ही वाज ब्लेस्ड बाय गडेश सरस्वती अ डेटी अफ नलेज एंड लर्निंग रो नाम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भेपनी 
गरीबी ले सताई रहे हो तर उ नाम लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा भेपनी तर वास्तविक वरदान अथवा उन्नी सरस्वती का प्रसाद भर जन्म थे वास्तव में भन्न पर्दा सरस्वती को ज्ञान की देवी भईन् हि बिकेम महाकवि द ग्रेट पोइट अफ नेपाल एंड अर्न द अर्न द लव एंड रेस्पेक्ट अफ द पीपल ओन्ली नेपाल महाकवि भर नेपाली को मया रन पाया थे यु वाज बर्न इन बर्न इन अ मिडल क्लास फैमिली एट दैट टाइम यु वाज बर्न नेपाल वाज रूल्ड बाय द राणा जुवेर अगेन्स्ट एडु एजुकेटिंग द कमन पीपल र उनको जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में भग थी रेत बेला में राणा शासन थी हिज पेरेंट्स वेर एबल टू एडमिट हिम टू दरबार स्कूल आफ्टर कम्प्लिटिंग हिज स्कूल लाइफ ही इनरोल्ड इन द साइंस प्रोग्राम एट त्रिचंद्र कलेज इन नाइन्टीन ट्वेंटी फाइव एंड बिगेन टू रीड इंग्लिश पोइट्री ते पच्ची उनके उनको शिक्षा दीक्षा विद्यालय को शिक्षा स्कूल लेवल को शिक्षा चाहे दरबार हाई स्कूल में भो कि उनको बुआ को लिंक राणासंग थी तेलगरी तेलगढ़ तो समय में उन्नी दरबार हाई स्कूल में पढ़ना पाए उ भाग्यमानी थे रेस पीछे उनके त्रिचंद्र कलेज में साइंस बी त्रिचंद्र कलेज में उनके इंग्लिश पोइट्री अंग्रेजी कविता विषय लीएर लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर लीएर उ पढ़े आफ्टर हिज इंटरमिडिएट डिग्री इन साइंस हि रिसिव हिज बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स इन नाइन्टीन ट्वेंटी नाइन यू वेन्ट टू पटना इंडिया एंड कंप्लिटेड द बैचलर अफ ल डिग्री देयर ते पच्ची उनके बी ए अंग्रेजी साहित्य में गए नाइन्टीन ट्वेंटी नाइन में रेस पच्चीस इंडिया को एलएलबी अथवा बैचलर में कानून विषय स्नातक करे द मिड थर्ट इज वेर अ टेरिबल टाइम फर देवकोटा इज मदर फादर एंड अ टू मंथ वर्ल्ड डटर डाइड विद इन टू इयर्स उन्नाइस सौ तीस को दशक उनको लगी एकदम संकटपूर्ण थी क्यों दुई वर्ष को अंतरवाल अंतराल में उनके आमा बुआ रहा दुई महीना को छोरी गुमा पर्यो हि कंट्रिब्यूटेड टू नेपाली लिटरेचर हि रोट फर्स्ट हिज फर्स्ट इपिक शकुंतला इन थ्री मंथ ते पच्ची उनके साहित्य में शकुं शाकुंतल भाई महाकाव्य उनके तीन महीना में लेखे ते पच्ची एनदर रिपिक सुलोचना इन टेन डेज उनके दस दिन में सुलोचना भाई महाकाव्य लेखे एंड कुंज कुंजनी इन अ सींगल नाइट एक रात में कुंजनी लेखे बोथ इपिक्स आर कंसिडर्ड अमंग द बेस्ट वर्क्स अफ नेपलिज लिटरेचर यी मथि का दुईटा महाकाव्य साहित्य में एक एकदम उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में लिइ हिज मस्टर पीस मुना मदन अ लंग नारेटिव पोइम रिटर्न इन फग मीटर ब्रट अ रिवोल्यूसन इन नेपाली लिटरेचर उनको खंड काव्य मुना मदन जो जिससे नेपाली साहित्य में एटा क्रांति नहीं लिया भाग देवकोटा बिकेम अ प्रोफेसर एट ट्री त्रिचंद्र कलेज इन नाइन्टीन फोर्टी सिक्स उन्नाइस सौ छियालीस सन में ईस्मी सम्मत में उन्नी त्रिचंद्र कलेज को प्राध्यापक भे हि वाज द एडिटर अफ अ मैगजीन युगवाणी उन्नी युगवाणी एटा मैगजीन को उन्नी संपादक थे हि हेड बिकम मिनीस्टर अफ एजुकेशन इन नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन एडी उन्नाइस सौ सन्तावन्न में अर्थात पंद दुई हजार पंद्रह साल तीर उ शिक्षा मंत्री भैया थे करीब एक सौ बीस दिन को लगी इन हिज लेटर डेज हि सफर्ड फ्रम कैंसर एंड डाइड इन टू थाउजेंड सिक्सटीन बी एस उन्नी दुई हजार सोलह विक्रम सम्मत में उनको मृत्यु कैंसर को कारण भो क्यधिक स्मोकिंग करने गे हि कैनट वी कैन नट इमेजिन द स्टेट अफ नेपाली लिटरेचर विदउट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बिना को नेपाली साहित्य को इतिहास अधूरो रपूरो होना जा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को हमें जीवनी लेख्य नाओ क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट सैंपल अर्क नमूना प्रश्न यहाँ राइट अ सर्ट बायोग्राफी अफ अनुराधा कोईराला यूजिंग द गिवन क्लोज कहीं क्लोज हर हेन्ड्स बायोग्राफी में दिए कहीं आपू ले एटा नेशनल फिगर को आप लेख्स कहीं इसको हेन्ड्स दिखे जैसे नेम अनुराधा कोईराला निक नेम दिजू बर्थ प्लेस फोर्टीन अप्रिल नाइन्टीन फोर्टी नाइन बर्थ प्लेस रुमजाटा रोखलढुंगा नेपाल नन एज मदर टेरेसा अफ नेपाल अकुपेशन सोशल एक्टिविस्ट एफिलिएसन्स फाउंडर अफ माइती नेपाल एंड नेपाली कंग्रेस अवार्ड्स सी एन एन हिरो ट्वेंटी टेन पद्मश्री अवार्ड ट्वेंटी सेवेन्टीन इसको आधार में बायोग्राफी हमी लेखन गई अनुराधा कोईराला द मदर टेरेसा अफ नेपाल अनुराधा कोईराला मत शीर्षक लेख्ता हो रहा उन्हींसंग जोड़ विशेषता अर्थ उनको उपनाम जिस मदर टेरेसा नेपाल की मदर टेरेसा अनुराधा कोईराला इसलिए शीर्षक दुराधा कोईराला वाज बर्न इन रुमजाटा रोखलढुंगा नेपाल 
अन फोर्टिन्थ अप्रिल नाइन्टिन फोर्टी नाइन एडी उनको जन्म अप्रिल चौदह उन्नाइस सौ उनपचास ईस्वी संवत में ओखरढुंगा को रूमजाटार में भग थी हर फादर्स नेम वाज कोलोनेल प्रताप सिंह गुरुंग एंड मदर्स नेम वाज लक्ष्मी गुरुंग उनको बुआ को नाम चाहे कर्णेल प्रताप सिंह गुरुंग आमा को नाम चाहे लक्ष्मी गुरुंग थी सी इज नन एज द मदर टेरेसा अफ ने उन मदर टेरेसा भाई सी वाज एजुकेटेड एट हिल स्टेशन इन कालिंपोंग इंडिया को कालिंपोंग में उनको शिक्षा दीक्षा भग इट वाज हियर दैट द मदर एंड सीस्टर्स एट सेंट जोसेफ कन्भेन्ट स्कूल फर्दर इन्क्रिज हर डिवोसन टुवाड सोशल वर्क रही सेंट जोसेफ कन्भेन्ट स्कूल में पढ़तेग्द तैं का मदर रिस्टर्स तैं काम करने सीस्टर्स रदर प्रेरित भर सामजिक सेवाप्रति उनको रुचि जागो रजिक सेवाप्रति उ डिवोटेड भईन समर्पित भईन मदर टेरेसा हेज अलवेज बीन हर लार्जेस्ट सोर्स अफ इंसपिरेसन र मदर टेरेसा नाम की जो व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध उन्नी बा प्रेरित होनुराधा कोईराला सी स्पेन्ड मोर दैन ट्वेंटी इयर्स टिचिंग चिल्ड्रेन एट भेरियस स्कूल्स अराउंड काठमंडू उनके करीब बीस वर्ष भाग उनके काठमंडू वरीपरी का विद्यालय में पढ़ाइन इवन दो दिस ब्रड हर ग्रेट सैटिस्फैक्शन सी रियलाइ रियलाइज दैट सी हेड अ बिगर पर्सनल कलिंग टू फुलफिल पढ़ा पढ़ाऊ सन्तुष्ट तो थी तर भाग ठूल काम अज के पाए हो भाई उनमें हुटहुटी जागे थी चिल्ड्रेन गर्ल्स एंड विमेन वेयर बींग ट्राफिक्ड विद इन एंड फ्रम ने फर कमर्सिंग सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन ने चेलीबेटी यौन साधन को रूप में बाहर निर्यात करने रेलीबेटी को ट्राफिकिंग अथवा उन्नी को बेचबिखन चलि थी ने बेलादी अल्लेम देयर फोर इन नाइन्टीन नाइन्टी थ्री मिसेस मिस कोईराला फाउंडेड माइती ने विथ द एम अफ प्रोवाइडिंग सर्विस फर बोथ चिल्ड्रेन एंड विमेन हु हेव इंड्यूर्ड अन्ट्रोल्ड पेन एंड सफरिंग अफन इन साइलेंस रो जो चेलीबेटी बेचबिखन को जो नांत खाल जो भि लुकाइक पीड़ा र दर्दनाक अवस्था गुजरि रहेगा महिला र चेलीबेटी अभी बच्चा बच्ची जो पीड़ा में उन्नी घाउपट्टी में मलम लगने उन्नी सहारा प्रदान करने हिसाब से उनके उन्नीस सौ तिरानब्बे में माइती ने नाम को एटा गैर नाफामूलक गैर सरकारी संस्था उनके खोलिन् कोईराला जोइंड नेपाली कांग्रेस इन नोवेम्बर ट्वेंटी सेवेन्टीन एडी उनके सन् दुई हजार सत्रह में नेपाली कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लीन सीवाज अपोइंटेड एज द गवर्नर अफ गवर्नर अफ बागमती प्रोविंस टू ते पच्छी उन बागमती प्रदेश को प्रदेश प्रमुख को रूप में समय कई समय कार्यकाल उनके बिताए थीं सीवाज अवार्डेड वे विथ सी एन एन हिरो ट्वेंटी सेवेन ट्वेंटी टेन पद्मश्री अंतरराष्ट्रीय अवार्ड सी एन एन हिरो जो अमेरिका को केबल न्यूज नेटवर्क ने दी दुई हजार दस को सी एन एन हिरो अवाड उन दी तेगरी सन् दुई हजार सत्रह में उनके पद्मश्री अवाड अथवा पद्मश्री पदक सम्मानित करो कोईरेला इज लिविंग एंड एक्टिव लाइफ विथ सोशल वर्क उनके सामजिक सेवा में आबद्ध भर एकदम सक्रिय जीवन अज बिताई रहे छिन् सी इज अ वुमन विथ एन अनफर्गेटेबल कंट्रीब्यूशन टू द नेपाली सोसाइटी हु रेस्क्यूड एंड रिहेबिलिटेटेड मोर दैन टुवेल्व थाउजेंड विमेन एंड गर्ल्स रनुराधा कोईरेला को जो बिर्स नहीं नुने चीज तो के उनके अल्लेम बाहर हजार महिला र चेलीबेटी उद्धार करें उन्हीं पुनर्स्थापना करने काम करे जो चाही समाज में भूल नहीं नुने एवं ठूल योगदान हो दैट्स अल अबाउट अनुराधा कोईराला इसी अनुराधा कोईराला को बायोग्राफी सीधी आई विल बी बैक इन अदर भिडियोज टिल देन किप लविंग एंड वाचिंग माई चैनल थैंक यू टेक केयर बाय बाय